खबरे চলুন শুরুতে জেনে নেওয়া যাক এখনকার ক্রাউন সিমেন্ট প্রধান খবরগুলো কূটনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোর দিতে বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলার দুই আবেদন খারিজ অভিযোগের পেছনে মার্কিন দূতাবাসে দূরভিসন্ধি রয়েছে সন্দেহ সজীব বাজেট জয় মরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী মিন্নির জামিন আবেদন নামঞ্জুর এবং আইসিসি নিষেধাজ্ঞার কারণে সেপ্টেম্বরে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসছে না জেনবাবুয়ে শুনছিলেন শিরোনাম এই খবর এফ এম উননব্বই দশমিক ছয় সম্প্রচারের পাশাপাশি সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট ট্রিপল ডাব্লিউ ডট রেটি টুডে বিডি ডট এফ এম এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ রেটি টুডে এফ এম উননব্বই দশমিক ছয় এছাড়া গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোর থেকে রেটি টুডে অ্যাপ ফ্রি ডাউনলোড করে শুনতে পারেন আমাদের সকল অনুষ্ঠান এবার বিস্তারিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বিদেশে বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে বলিতে আরও জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন কূটনৈতিক বিষয়ের বাইরেও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতে জোর দিতে হবে শনিবার লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইউরোপে অবস্থানরত বাংলাদেশের কূটনীতিকদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন লন্ডনের একটি হোটেলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালনরত বাংলাদেশের পনেরো জন রাষ্ট্রদূত হাই কমিশনার এবং স্থায়ী প্রতিনিধি যোগ দেন আমরা যেমন বন্ধুত্ব রাখবো সাথে সাথে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা কোন কোন দেশে কি কি ধরনের পণ্যের চাহিদা সেটা যেমন খুঁজে বের করা বা সেই পণ্যগুলির মধ্যে কি কি আমরা উৎপাদন করতে পারি বা রপ্তানি করতে পারি আমাদের রপ্তানির বাস্কেটটা বাড়ানো আমাদের খুঁজে দেখতে হবে যে কোন দেশে কি ধরনের পণ্য চাহিদাটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করায় প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করার দুটি আবেদনই খারিজ করে দিয়েছে আদালত রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হয় সেই অনুমতি না থাকায় মামলার আবেদন দুটি খারিজ করে দেন ঢাকার দুজন মহানগর হাকিম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সায়দুল হক সুমন এবং ঢাকা আইনজীবী সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য ইব্রাহিম খলিল রোববার সকালে ঢাকার হাকিম আদালতে মামলা করার ওই মামলা করার ওই দুটি আবেদন করেন গত সতেরোই জুলাই হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে প্রিয়া শাহ অভিযোগ করেন বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যা লঘুরা মৌলবাদীদের নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন এবং প্রায় তিন কোটি সত্তর লাখ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান নিখোঁজ রয়েছেন আমি বলেছি মাইলট যেহেতু গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিজেই তদন্ত করে একদিকে প্রায় ছত্রিশ কোটি আর নয়টা বিল্ডিং এ প্রায় বাষট্টি কোটি টাকার মতো গরমিল পেয়েছেন এর মানে ওনারা এডমিট করে নিয়েছেন যে এখানে দুর্নীতি হয়েছে দুর্নীতি যেহেতু এডমিট হয়েছে ডিপার্টমেন্ট কি মামলা করলেন এটা আমাকে দেখতে হবে আবার এখানে যেহেতু রাষ্ট্রের এতগুলা টাকা চুরি করা হয়েছে বা দুর্নীতি করা হয়েছে এই জন্য ক্রিমিনাল প্রসিডিংস করতে হবে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে প্রিয়া শাহ ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ভয়ঙ্কর ও মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব বাজেট জয় নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে করা মন্তব্যে তিনি এই দাবি করেন এতে তিনি লিখেছেন এ ধরনের কাজের পেছনে একটি কারণে চিন্তা করা যায় আর তা হলো মানবিকতার দোহাই দিয়ে এই অঞ্চলে মার্কিন সেনা অভিযানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এর পেছনে মার্কিন দূতাবাসে দূরভিসন্ধি রয়েছে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেন সজীব বাজেট জয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে প্রিয়া শাহ কেন বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন সেই ব্যাখ্যা না শুনে তড়িঘড়ি কোনো আইনি ব্যবস্থায় না যেতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরের রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি একথা জানান প্রিয়াসার যে বক্তব্য যেটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে এ ধরনের বক্তব্য তিনি কেন দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে গত রাতে একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন তড়ি ঘড়ি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই তিনি আসলে কি বলেছেন কি বলতে চেয়েছেন তার একটা পাবলিক স্টেটমেন্ট করা উচিত 
এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট মিলারকে বলেছেন প্রিয়া সাহার দেশে ফিরে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রয়েছে আজ সচিবালয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সচিবালয়ে সেতু মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে করতে এলে তিনি তাকে এ কথা বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় থেকে পাটনাক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা বলা হয়েছে অন্যদিকে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন এনজিও কর্মী প্রিয়া সাহা কিভাবে এবং কাদের প্রতিনিধি হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন তা তদন্ত হওয়া উচিত একই ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে প্রিয়া যে অভিযোগ করেছেন এর পেছনে তার দুদক কর্মকর্তা স্বামীর প্ররোচনা আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা উচিত বলে মনে করেন তিনি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আজ সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে খুলনায় বিভাগীয় সমাবেশ করার অনুমতি পেয়েছে বিএনপি আট শর্তে এই সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ আগামী পঁচিশ জুলাই খুলনা মহানগরের শহীদ হাদেস পার্কে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএনপি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও মহানগর বিএনপির সভাপতি নসরুল ইসলাম মঞ্জু বগুড়ার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী ও নিহত রিফাতের স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নির জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত মিন্নি বর্তমানে পুলিশের হাতে গ্রেফতার আছেন আজ দুপুরে শুনানি শেষে বরগুনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গাজী এই জামিন আবেদন নাকচ করেন মিন্নির পক্ষে আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও ব্লাস্টের আইনজীবী সহ স্থানীয় প্রায় তিরিশ জন আইনজীবী শুনানি করেন চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা দু মাসের মধ্যে সব পরীক্ষার ফলাফল দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা সহ চার দফা দাবিতে এক সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আজ সকালে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগিয়ে দিনব্যাপী বিক্ষোভ করেছেন তারা ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগে কোনো ক্লাস পরীক্ষা নিতে পারেনি প্রশাসন আন্দোলনকারীরা জানান অধিভুক্তির সিদ্ধান্তে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই অযৌক্তিক প্রমাণিত হয় তারা এই স্থায়ী সমাধান চান এদিকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে জানিয়ে আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র আবেদ হোসেন আকাশ জানান আগামীকাল সকাল সাতটা থেকে আবারও বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন তারা তোমরা আমাদের বন্ধু তোমরা আমাদের ভাই তোমাদের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নাই আমাদের শত্রুতা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে অবিবেচিত একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাত কলেজ অধিভুক্তির সিদ্ধান্ত একটি ব্যক্ত সিদ্ধান্ত এবং সেই লক্ষ্যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেতাল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী একত্রিত হয়েছে অধিভুক্তি বাতিল করার লক্ষ্যে এবার ছেলে ধরা সন্দেহে সাভারে এক নারীকে পিটিয়ে হত্যা করেছে এলাকাবাসী শনিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি রাজধানীর শহীদ সরোয়ার্দি হাসপাতালে মারা যান প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় শনিবার দুপুরে সাভারের হেমায়তপুরের তেতুলঝরা এলাকায় এক নারী এক শিশুকে বিস্কুট খাওয়াতে চাইলে এলাকাবাসী ছেলে ধরা সন্দেহে তাকে পিটুনি দেয় এতে ঘটনাস্থলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন ওই নারী পরে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকার শহীদ সরোয়ার্দি হাসপাতালে নিয়ে আসে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান এদিকে নওগাঁয় ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনির শিকার ছয় জনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ আজ সকালে তাদের উদ্ধার করা হয় বলে জানা গেছে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে বন্যায় সিরাজগঞ্জের পাঁচ উপজেলার তিনশো আটাশিটি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এইসব গ্রামের এগারোশো পরিবার সম্পূর্ণ এবং আটাত্তর হাজার পরিবার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত এসব পরিবার আশ্রয় নিয়েছে আশ্রয় কেন্দ্র সহ বাঁধ ও উঁচু স্থানে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ হার্ট পয়েন্ট এলাকায় যমুনা নদীর পানি গত চব্বিশ ঘন্টায় চোদ্দ সেন্টিমিটার কমলেও এখনও বিপদ সীমার ওপর দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে এছাড়া কুড়িগ্রাম ও জামালপুরের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতিও অপরিবর্তিত রয়েছে নদ নদীর পানি কমতে শুরু করায় কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলেও কুড়িগ্রাম জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে ব্রহ্মপুত্রের পানি এখনও চিলমারি পয়েন্টে বিপদ সীমার তেষট্টি সেন্টিমিটার এবং ধরলা নদীর পানি সেতু পয়েন্টে বিপদ সীমার তেইশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে ডায়রিয়া জ্বর সহ নানা পানিবাহিত রোগ এছাড়া যমুনা ব্রহ্মপুত্রের পানি কিছুটা কমলেও জামালপুরের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে শুনছেন রেডি টুডে সন্ধ্যার খবর সঙ্গে আছি আমি ফারসানা হোসেন নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি ঠিক চল্লিশ সেকেন্ড পর আপোষ করি না কখনো আমরা অটুট রাখি গুণমান দেশের গর্ব ক্রাউন সিমেন্ট নিশ্চিত করে দিল 
অটুট গুনার মানের কারণে ক্রাউন সিমেন্টের সুনামাজ ছড়িয়ে পড়েছে বহির্বিশ্বে দেশের সকল বৃহৎ স্থাপনা সহ ভারতের আগরতলায় ফ্লাইওভার আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্রাউন সিমেন্ট এক্সপোর্ট লিডার হিসেবে ক্রাউন সিমেন্ট তিন তিনবার অর্জন করেছে ন্যাশনাল এক্সপোর্ট ট্রফি ক্রাউন সিমেন্ট রপ্তানির মাধ্যমে বাড়ছে দেশীয় পণ্যের সুনাম সেই সাথে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে ক্রাউন সিমেন্ট ক্রাউন সিমেন্ট কোয়ালিটি চেঞ্জেস দ্য নেশন বিরতির পর আমাদের সাথে আরো যারা যোগ দিয়েছেন তাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফারজানা হোসেন এফ এম উননব্বই দশমিক ছয় আপনারা শুনছেন রেডিও টিভি সন্ধ্যার খবর একযোগে প্রচারিত হচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার সহ দেশের বৃহত্তম শহরগুলোতে উনিশশো চুরানব্বই সালে পাবনার ঈশ্বর দিতে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ট্রেনে গুলি ও বোমা হামলায় খালাস চেয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আট আসামি সহ সর্বমোট তেতাল্লিশ জন হাইকোর্টে আপিল করেছেন আজ হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই আবেদন করা হয় বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তাদের আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল স্থানীয় নেতা কর্মী তারা হচ্ছে ইন্টারেস্টেড গ্রুপ তাদের সাক্ষ্যের উপরে ভিত্তিতে এই রায়টা করা হয়েছে যে কারণে আমরা আপিল করছি রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে গ্রিন লাইন পরিবহনের বাস চাপায় পা হারানোর প্রাইভেট কার চালক রাসেল সরকারকে ক্ষতিপূরণের মাসিক পাঁচ লাখ টাকার প্রথম কিস্তি পরিশোধে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট গ্রিন লাইন পরিবহনের সময় আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টে দ্বৈত বেঞ্চ দুপুরে এ আদেশ দেন গত দশই এপ্রিল রাসেল সরকারকে ক্ষতিপূরণের পঞ্চাশ লাখ টাকার মধ্যে পাঁচ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয় পরবর্তীতে বাকি টাকা দিতে কয়েক দফা সময় দিলেও এখনও আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করেনি গ্রিন লাইন কর্তৃপক্ষ রাসেল সরকারের আইনজীবী খন্দকার শামসুল হক রেজা জানিয়েছেন আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা না পেলে গ্রিন লাইন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হবে সরকারি দলের মন্ত্রী এমপিরাও এটা করে না বা বিরোধী দলের বড় বড় তারাও কখনো দেখি নাই আদেশ কম্পাই না করেন তো বলে আমরা এই অসুবিধা আছি আমরা মুক্ত আর দেব সে কথা তখন তারা বলে না আজকেও সিম্পল পাওয়ারটা ফাইল করলো আর মুখে বললো যে আমরা সময় চাচ্ছি কিন্তু আমরা আদেশ কম্পাই করলো না পাওয়ারটা ফাইল করলো এই ধরনের ঘটনা খুবই বিরল এবার দেশের বাইরের খবর হরমুজ প্রণালীতে ব্রিটিশ তেলবাহী জাহাজ জব্দ হওয়ার আগে যুক্তরাজ্য ইরানের মধ্যকার রেডিও বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে আজ বিবিসি অনলাইন প্রতিবেদনে ওই রেডিও বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ইরানের একটি সশস্ত্র বাহিনীর জাহাজের সাথে ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিনের যুদ্ধ জাহাজ এইচ এম এস মন্ট্রোসের মধ্যে ওই রেডিও বার্তা বিনিময় হয় ওই বার্তায় ইরানের জাহাজটিকে ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিন বারবার ব্রিটিশ তেলবাহী জাহাজের দিকে অগ্রসর হতে নিষেধ করছিল রয়্যাল মেরিনে সতর্ক করছিল যে ইরানের তেলবাহী ইরানের বাহিনী তেলবাহী জাহাজটিতে অবতরণ করলে এটা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হবে এক পর্যায়ে ইরানের জাহাজ থেকে বলতে শোনা গেছে ব্রিটিশ ওই তেলবাহী জাহাজটিকে নিরাপত্তাজনিত কারণে আটক করতে যাচ্ছে ইরান এদিকে এটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি না করতে যুক্তরাজ্যকে সতর্ক করেছে ইরান ইরানি কর্তৃপক্ষের বরাদ্দ দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে আটক হওয়া জাহাজের সকল ক্রু নিরাপদ ও সুস্থ আছেন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইরানের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে তা আগামীকাল জানানো হবে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জরেমি হান্ট ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ সাত দিনের মধ্যে কায়রোগামী তাদের সকল ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ সাত দিনের জন্য কায়রোগামীর তাদের সকল ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করেছে বিবিসি জানিয়েছে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমান সংস্থাটি এর আগে গতকাল জার্মান এয়ারলাইন লুৎফানস মিউজনিক ও ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে কায়রোগামী তাদের ফ্লাইট বাতিলের ঘোষণা দিলেও আজ থেকে আবার চালু করেছে তবে কি ধরনের নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে তা এখনও সুনির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি সূচকের নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে দেশের দুই পুঁজিবাজারে প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসএতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত লেনদেন হচ্ছে তিনশো আটষট্টি কোটি চৌষট্টি লাখ টাকার শেয়ার আর ডিএসএক্স সূচক ছিয়ানব্বই পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার তেত্রিশ পয়েন্টে হাতবদল হওয়া কোম্পানি শেয়ারের মধ্যে দাম বেড়েছে একষট্টিটির কমেছে দুশো তেহাত্তরটির আর অপরিবর্তিত রয়েছে আটাত্তরটির দাম এদিকে দেশের অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসএতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত লেনদেন হচ্ছে সতেরো কোটি দশ লাখ টাকার শেয়ার আর সিএসএ থার্টি সূচক দুশো চুয়াল্লিশ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়ে নিষেধাজ্ঞা কবলে পড়ায় সেপ্টেম্বরে আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসছে না জিম্বাবুয়ে একই সাথে আন্তর্জাতিক সফরসূচক ঘরোয়া ক্রিকেট আয়োজনে দলটি পুরোপুরি অপারগ 
জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে এমনটি জানিয়েছে এএসপিএন ক্রিক ইনফো সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তান জিম্বাবুয়েকে সঙ্গে নিয়ে একটি টি টোয়েন্টি ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করার কথা বাংলাদেশের এখন জিম্বাবুয়ে নিজেদের সরিয়ে নেয় সেই সিরিজটি রূপ নিচ্ছে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে এদিকে জিম্বাবুয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আইসিসিকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের সংগঠন ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন ফিকা ঢাকুর আশেপাশের এলাকার তাপমাত্রা একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর এক ডিগ্রি কমে রাত আটটায় হতে পারে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা অব্যাহত থাকতে পারে রাত দশটা পর্যন্ত রাত এগারোটায় আরো এক ডিগ্রি কমে তাপমাত্রা হতে পারে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই মুহূর্তে ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা আর মৃদু বাতাস বইছে দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে যার গতিবেগ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তেরো কিলোমিটার বাতাসের আর্দ্রতা চুয়াত্তর শতাংশ ঢাকা এখন বায়ুমানের সূচক বিরাশি যা মধ্যম মানের সুপ্রস্তা আমরা সন্ধ্যার খবরে শেষ পর্যায়ে এসে গেছি বিদায় নেওয়ার আগে আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি এখনকার ক্রাউন সিমেন্ট প্রধান খবরগুলো কূটনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোর দিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান প্রিয়া শাহর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলার দুই আবেদন খারিজ অভিযোগের পেছনে মার্কিন দূতাবাসের দূরভিসন্ধি রয়েছে সন্দেহ সজীব বাজেট জয়ের বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী মিন্নির জামিন আবেদন না মঞ্জুর এবং আইসিসি নিষেধাজ্ঞার কারণে সেপ্টেম্বরের ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসছে না জিম্বাবুয়ে এই ছিল রেডি টুডে সন্ধ্যার খবর যা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছেন দেশ বিদেশের রেডি টুডে শতাধিক সংবাদকর্মী এরপর রাত পৌনে বারোটায় রেডি টুডে ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ প্রযোজনায় মধ্যরাতের খবর শোনার আমন্ত্রণ রইল যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং রেডি টুডের সাথেই থাকুন এই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি আমি ফারসানা হোসেন